आम्ही म्हणजे तुम्ही म्हणजे तुम्ही आम्ही सारे ज्यांना पोट आहे तोंड आहे जीव आहे सोस आहे संभवित गाड्याचा ते आम्ही सारे आम्ही सारे नमस्कार आम्ही सारे खवई याच्या आजच्या भागात मी संकर्षण तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो नवीन एखादं ठिकाण पाहायचं म्हणलं किंवा नवीन ठिकाणचं फूड खायचं म्हणलं की आपल्याला सगळ्यांनाच फार आवडतं आणि समजा मी तुम्हाला असं म्हणालो की चला बरं आज मी तुम्हाला असं मस्त पैकी केरळी पद्धतीच्या डिशेस खाऊ घालतो आवडेल ना म्हणूनच तुमची ही आवड लक्षात घेऊन आज आपण आलोय ऐरोलीमधल्या अरुणाताई पिल्ले यांच्या घरी चला त्यांच्याकडे जाऊयात केरळी पद्धतीचं ते काय करतायत ते पाहूयात आणि त्यांच्याचकडनं पाहूयात तुमच्यासाठी नवीन रेसिपीज चला व्हेरी गुड ताईंनी जरा वेगळ्या भाषेत स्वागत केल्यामुळे मी गोंधळ होतो म्हणून मी विचारलं की पिल्लेंच घर हेच ना मग आता माझ्या हळूहळू लक्षात आलं कसे आहात सगळे व्हेरी गुड आज ताईंकडनं आम्हाला जरा रेसिपीज पाहिजेत मला आमच्या प्रेक्षकांना चला माझी आपण पोटभर गप्पा मारूयात आणि मग रेसिपीजकडे बोलूयात चला अरुणा ताईंच्या घरी आपण आलेलो आहोत आणि बैठकीमध्ये असं छान सगळेजण जमलेले आहेत असा एक छान बैठकीचा फील आलेला आहे आणि आता आपण गप्पा मारूयात मग रेसिपीजकडे जाऊयात अरुणा ताई सगळ्यात आधी आम्हाला आमच्या प्रेक्षकांना तुमचं संपूर्ण नाव काय सांगा माझं नाव अरुणा अजित पिल्ले बर काय करतात सर ते एक प्रायव्हेट सिक्युरिटी कंपनी मध्ये डेप्युटी जनरल मॅनेजर आहे बर आणि तुम्ही पण सर्व्हिस करता मी पण सर्व्हिस करते लॉजिस्टिक्स मध्ये काम केलं आहे टेलिकॉम मध्ये काम केलं आहे आणि सध्या मी इन्शुरन्स मध्ये आहे ऍज एन ऍडवायझर काम क्या बात है म्हणजे बराच वेगवेगळ्या क्षेत्रातला तुमचा अनुभव आहे ओके नाही मुंबईत किती वर्षांपासून आहात मुंबईत माझा जन्म फक्त केरळमध्ये झालाय बाकी सगळं इकडेच झालं केरळमध्ये कुठे केरळमध्ये त्रिशूर मध्ये माझे जन्म त्रिशूर मध्ये बरं पण मग तिकडची भाषा पण आता येत असेल हो हो ते तर माझं मातृभाषा आहे ना हो ते यायलाच पाहिजे ते जाणं वगैरे होतं का हो आता सात वर्ष झाले मी गेली नाहीये बर कारण आई बाबांचे म्हणजे मृत्यूनंतर मी गेली नाही तिकडे मागच्या आठवड्यात माझ्या मुलाचे ट्रीटमेंट साठी आम्ही तुम्ही जाऊन आला होता बरं कोण कोण असतं इथे घरात माझ्या घरी मी माझे मिस्टर माझे दोन मुलं दोन मुलं हा 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 अक्षय बर आकाश बर आणि ताई ताई आमची मावशी पण आहे जे आकाशला सांभाळ ह्या तुमच्या ताई का हे माझी ताई त्यांचं नाव शोभना शोभना ताई नमस्कार तुम्ही इथेच असता का आता पूर्वी कुठे असायचा ताई बरोबर असायचा अच्छा म्हणजे तुम्ही तिकडे होता आता इकडे शिफ्ट झाला बर अक्षय काय करतो मी आता म्हणजे माझं ट्वेल्थचा एक्झाम झालाय तर आता मी मचनवीच्या एंट्रन्स साठी थांबलोय सध्या आता मी फुटबॉल टीम साठी खेळतो फुटबॉल माझा पॅशन आहे आणि फुटबॉल क्लब साठी मी खेळतो फुटबॉल हे घरात एवढे सगळे बक्षीस आहेत ते कोणाचे हे ऍक्च्युली मम्मीचे ट्रॉफीज आहे तुमच्या आहेत हो कशासाठी आहेत या तो पहिला दोन महिने झाले मला आता इन्शुरन्स कंपनीमध्ये जॉईन करून आणि ते एका आठवड्यामध्ये वीस ऍप्लिकेशन मिळवल्याबद्दल घरातला डोलारा कोण सांभाळतो मग घरातला डोलारा तर आपल्याला सांभाळावा लागतो बरोबर करावा लागतो म्हणजे घरात एकंदरीत सगळं करून सवरून मग बाहेर आपला जॉब करायला तुम्हाला फार आवडतो फार आवडतो पण ह्या सगळ्या घरातल्या कामात तुम्हाला ह्या ताईंची पण फार मदत होत असेल ना हो आकाशला सकाळी साडे पासून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत ते सांभाळतात जेवण देण्यापासून त्याचं सगळं तेच बघतात बाप रे फार मोठा हातभार आहे त्यांचा तुम्हाला म्हणून ते आई सारखे येत आम्हाला बरोबर नाही कुटुंबात एकदा आल्यानंतर ते आपल्या कुटुंबातली आणि ते पण आम्हाला आमचे स्वतःचे मुला सारखेच म्हणजे आम्हाला हे करतात म्हणजे अक्षयला मी काय बोलली की ते मला ओरडतात त्याला झोपू दे त्याला काही बोलायचं नाही झोपू दे थोडं तसं मला आईची माया खूप छान 
ह्या तुमच्या वहिनी आहेत हो बरं आणि ह्या ह्या पण माझ्या वहिनीच आहे कारण ह्यांचे जे मिस्टर आहेत त्यांना मी राखी बांधते त्या नात्याने ते माझी बहिणीच झाली तुम्ही सांगा बहिणी तुमचं नाव काय संपूर्ण माझं नाव गीता निलेश नायक पनवेल राहते पनवेल राहता आणि तुमची दोन मुलं काय सांगाल तुमच्या नणंद बहीण बद्दल ती खूप हार्ड वर्किंग आहे आणि ती माझी खूप चांगली मैत्रीण आहे वा वा खूप छान आई बाबा गेल्या बरोबर त्याच्या नंतर तीच होती कुटुंबातले निर्णय म्हणा किंवा जे काही सण वार असतील हे सगळं करताना पण ह्या सगळ्या त्या अत्यंत सुबीतपणे पार पाडतात काय यातलं याची प्रेरणा कुठून मिळते तुम्हाला की घरही उत्तम सांभाळायचं नोकरी पण छान करायची माणसंही जोडायची प्रेरणा मी जर सांगितलं माझ्या आईकडून मिळालंय मला बर कारण माझी आई फक्त पाचवी पर्यंत शिकलेली पण त्यांनी जितके माणसं मिळवले ते जेव्हा मरण पावले तेव्हा आमच्या घरी एखादा मिनिस्टर मिळल्यासारखं वाटलेलं आम्हाला इतके लोक जमलेले आमच्या घरी की सगळं त्यांना आई म्हणून हाक मारायचे आमच्या भाषेत म्हणजे आम्हा म्हणून हाक मारायचे आई नेहमी सांगायची माणूस की माणसाला बनवते छान वाटलं आजपासून मी पण तुम्हाला आम्मा म्हणतो जसं तुमच्या आईनं सगळे आम्मा म्हणायचे की नाही आदराने तसं आपण त्यांना आम्मा मी तर आम्मा म्हणेन चालेल चालेल मला खूप आवडणार आणि मला पण तुम्ही मुलासारखेच बर अक्षय मला आता तू सांग तुझ्या आईविषयी आम्ही त्यांच्याकडनं थोडं जाणून घेतलं पण तू तुझ्या आईला कसं डिफाईन करशील डिफाईन असं करायला म्हणजे वर्ड खूप कमी आहे पण म्हणजे एक असं बोलू शकतात की एक कोणाला जर इन्स्पर इन्स्पायर व्हायचंय तर शी इज अ परफेक्ट एक्झाम्पल फॉर दॅट बर स्वतःबद्दल न विचार करता ते लोकांच्या बद्दल म्हणजे आमच्याबद्दल फॅमिली मेंबर्स आणि इवन बाहेरचे मेंबर्स जे पण असाल त्यांचे ओळखीचे असेल ते त्यांच्यासाठी केअर करतात वा तर एक एक्झाम्पल आहे परफेक्ट एक्झाम्पल आयडल आयडल परफेक्ट आयडल एक्झॅक्टली बर आता काय तुम्ही केरळी भाषा आम्हाला जरा बोलून दाखवा आज समजा असं आपण म्हणालो की आम्ही सारे पवयाच्या आजच्या भागात तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत तर केरळी भाषेमध्ये कसं म्हणणार ई प्रोग्राम ल स्वागतम स्वागतम हे आपल्याला कळलेलं आहे ते जास्ती महत्वाचं आहे खूप बरं वाटलं आता आपण रेसिपीज करूयात माझ्या रेसिपीज आहेत त्या काय महाराष्ट्रीयन का केरळीयन आहेत केरळीयन आहे केरळी कारण तुम्ही महाराष्ट्रीयन तर नेहमीच खात असणार ना कळलं का तुम्हाला आपल्यासाठी काहीतरी असं वेगळं आहे व्हेज आहे की नॉन व्हेज आहे एक नॉन व्हेज आहे आणि एक मॉकटेल आहे वा वा म्हणजे तुम्ही जो काही रेसिपीचा विचार केला तुम्ही खरंच परफेक्ट आम्हा आहात कारण येणाऱ्या मुलाचा सगळा विचार केलेला आहे लगेचच आपण रेसिपीकडे बोलूयात उरलेल्या गप्पा तिकडे मारूयात आता आपण जी पहिली रेसिपी करणार आहोत तिचं नाव काय याची नाव याचं नाव जर विचारलं तर नाव तुम्ही काही देऊ शकता पण ऍक्च्युअल म्हणजे खरं नाव ते केरला ह्याच्यामध्ये केरला सुकन चिकन आहे याचं नाव सुकन चिकन सुखा चिकन सुखा चिकन असं त्याला म्हणतात बरं त्याच्यासाठी मग काय साहित्य लागतं त्या साहित्य ह्यात बोनलेस चिकन आणि छोटे कांदे आहेत केरला कांद्याचं पेस्ट केरला कांद्याची पेस्ट कांदा हा so, कोथंबीर सुखा खोपरा नाही तर ओला खोपऱ्याचं फोड बरं कांदा आणि मिरची भरड मीठ आणि मीठ टोमॅटो टोमॅटो लसणाचे काप हे काय हे धनी पावडर आहे धनी पावडर हळद हळद लाल तिखट हे गरम मसाला गरम मसाला मिरची आणि कडी पत्ता साहित्यामध्ये तुम्ही कांद्याची पेस्ट म्हणालात केरळीयन कांद्याची पेस्ट पण फक्त यात कांदा नाही याच्यात अजून काही याच्यात कांदा आहे कडी पत्ता आहे आलं टाकलेलं आहे आणि लसून टाकलेलं आहे कळलं का तुम्हाला त्याची ही पेस्ट आहे मग आता पहिली प्रोसिजर आपली काय आहे आपण पहिले हे चिकन जे आहे ते त्यात मॅरिनेट करणार आहोत त्या कांद्याच्या पेस्ट कांद्याच्या पेस्ट किती वेळासाठी ठेवावं लागतं मॅरिनेट करायला मॅरिनेट सहसा आपल्याला अर्धा तास ठेवावा लागतो पण पंधरा मिनिट जरी ठेवलं तरी चालते तरी तरी चालतो किती लागणार आहे बघा पूर्ण पूर्ण घालावं लागेल पूर्ण पूर्ण लागेल मला वाटतं ही रेसिपी जी आहे ना याचं एकंदरीत तिखटाचं प्रमाण पाहता तुम्ही वापरता त्या मिरचीचं प्रमाण पाहता ह्या कांद्यामध्ये घातलेली मिरची पाहता ह्याला जरा एक उग्र टेस्ट असावी हो की नाही म्हणजे फार अशी अगदी आपण सहज खाल्ली आणि पचली अशी नाही जरा बेताना तुम्ही तुमच्या हिशोबाने करा हो की बरोबर फॅन्टास्टिक आपल्याला हे मॅरिनेट करायचं ना हो घ्या मग मिक्स करून दहा किती अर्धा तास ठेवावा लागतो म्हणाला अर्धा तास ठेवलं की मस्त एकदम चिकन मध्ये ते मिसळणार मिसळ मुरणार मुरणार ते नाही तर पंधरा मिनिट पंधरा मिनिटांचं चिकन मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे आता आपल्याला पुढे काय करायचंय हो आधी आपण तेल घेणार बरं आणि तेल आम्ही केरला केरला मध्ये जे लोक आहेत ते खोपरा तेल वापरतात खोबऱ्याचं तेल खोबऱ्याचं तेल वापरतात बर तर तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्ही व्हेजिटेबल ऑइल पण वापरू शकता पण खोबऱ्या तेल का म्हणून की सुगंध मस्त येतो बर आणि त्याच्यासाठी खोबरा तेल ठीक आहे किती लागणार आहे अच्छा म्हणजे केरळीयन पद्धतीचं हे सुखद चिकन असल्यामुळे आपण याच्यात खोबरेल तेल वापरतो अदरवाईज तुम्ही तुमचं घरचं जे रेग्युलर वापरता ते वापरता तरी चालेल बर हो पुढे आता हे तेल गरम झालंय तर सर्वात आधी आपण जे खोबर नारळ जे बरोबर खोबऱ्याचे काप घेतले काप घेतले ते आधी घालणार बर हे थोडस 
परतून घ्यायचं आणि चॉकलेटचा रंग झाल्यावर बर मग पुढची कृती करायची पुढची कृती करायची बर ठीक आता घरी जे एरवी तुम्ही स्वयंपाक करता तो मग सगळ्याच किरिडियन पद्धतीचा असतो का आता इकडचं इकडचं ही हळूहळू म्हणजे इकडचं पण करतो बर आता माझ्या मिस्टरांना केरळ पद्धतीचे जे पदार्थ आहेत ते जास्त आवडतो बर त्यांच्यासाठी जर मला तर सगळं आवडतो मला खायला द्या अच्छा बर ठीक आहे मला वाटतं आता हे खोबर छान लालसर झालेलं आहे पुढे काय करायचं आता आपण ह्यात ते कांद्याचं जे कापून ठेवले आपण यात कांदा बरोबर फक्त कांदा नाही मिरचीचे काप आहेत आलं आहे आणि लसूण पण आहे आणि कडीपत्त्याचे पान पण घालू या लगेच सगळं सगळं लागेल सगळं लागेल आज नॉनव्हेज खाणाऱ्यांची मज्जा आहे म्हणजे केरळीन सुक चिकन आपल्याला एका मराठी वाहिनीवरती आम्ही सारे खवय या कार्यक्रमामध्ये त्यांना पाहायला मिळणार जरा आनंद होतो ना आपण खोबरेल तेल घातलेलं असल्यामुळे आणि त्यात परत कडीपत्ता वगैरे ऍड केल्यामुळे त्याचा एक वास आता वेगळा यायला लागला आणि परत त्यात खोबऱ्याचे काप आहे त्याच्यामुळे अजूनच जरा खोबरं त्याच्यामध्ये डॉमिनेटिंग झालंय हो ना बर नाही आता कांदा थोडस हे ब्राऊन झालेलं आहे त्यात आता आपण टमाटर टाक बर टमाट्याचे काप टमाटरचा रस सुटेपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं परतून घ्यायचंय म्हणजे त्याला छान पाणी सुटेपर्यंत पाणी सुटेपर्यंत बर वेगळं पाणी फार ऍड करायची गरज नाही काय जास्त नाही कारण आपण तेल जास्त घालतो ना पूर्ण चिकन जे आहे तेल तेलामध्ये आपण बरोबर म्हणून हे ड्राय होतो पाणी घातलं तर थोडस म्हणजे पाणी पाणीसारखं म्हणजे रस्सा भर दिसतो बरोबर यात रस्सा न करता आपण हे पराठा बरोबर चपाती बरोबर ब्रेड बरोबर खाऊ असं खाऊ शकतो त्याला ग्रेव्ही फार नाही ग्रेव्ही फार नाही म्हणजे म्हणूनच आपण ते खोबऱ्याचं तेल जरा जास्ती घातलंय कारण त्याला वेगळी ग्रेव्ही नसल्यामुळे चिकन त्याच्यामध्ये छान मुरून येईल बरोबर बरोबर आता हे झालं व्यवस्थित हो त्याला पाणी पण सुटलं आहे तर आता आपण त्याच्यात लसूण टाकूया लसणाचे काप बर तुम्ही फार पुढी न करता संबंध घेतलाय लसूण हो की नाही हो आणि लसूण म्हणजे थोडस असं फोड न करता घेतलंय कारण का एक तर आपण चिकन खातोय ते थोडं जड आपल्या शरीरासाठी थोडं जड असतो जेव्हा आपण लसूण थोडं जास्त घातलं ते आपल्या पाचन शक्तीला पण मदत होते मदत होते बरं म्हणून लसणाचे काप जरा जास्ती घातले आणि ते संबंध घातले फार बारीक न करता बरं पुढे काय करायचं आता हे आपण बघतोय की ह्याचं रंग बदलला बदलला आहे तर आता आपण धन पावडर धन पावडर ही का धने पावडर हल्दी हळद हळद आधी हळद घालूया हो किती लागणार आहे थोडं आणखीन थोडं बरोबर हो आता धण्याची पावडर धण्याची पावडर पुरे आणि हो पुढे आपल्याला मिरची पावडर लाल तिखट लाल तिखट आणि गरम मसाला हो बस गरम मसाला गरम मसाला पुरे हो आणि जे हे ठेवलेलं आहे ते कडीपत्ता आणि मिरची हे पण आपण टाकू शकतो कारण ह्याच्यानंतर आपण चिकन टाकणार हो या बरं मग कडीपत्ता घालू कडीपत्ता घाला हा मसालेदार गंध सगळीकडे दरवळतोय छान पुढे काय करायचं आपण ह्यात चिकन टाकूया मॅरिनेट केलेलं मॅरिनेट केलेलं चिकन आता तुम्ही थांबा सगळं लागेल आता हे एकदम चांगलं मिक्स करून मिक्स करून घ्यायचंय आपल्याला बर आता हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे हो आणि आता ह्यात तेल थोडं कमी दिसतोय म्हणून थोडस तेल घालूया आपण परत घालून मग हो आणि मग थोडस पाणी घालून तुला वाफ येऊ द्यायची किती लागणार तेल बघा बरं बघा बस पुरे बस बर आता यात आपण पाणी घालूया पाणी खूप कमी घालायचं कारण हे तेल मध्ये सगळं आपण ते ऍब्झॉर्ब होईल हो की नाही किती लागणार आहे पुरे बर अगदीच नावाला आपण त्याच्यामध्ये पाणी घातलंय आता यात याच्यावर कोथंबीर टाकूया पुरे बर त्याला झाकण ठेवायला लागतं हो आता हे सगळं परत मिक्स करून बर आता हे व्यवस्थित मिक्स झालं मिक्स झालंय आता ह्याच्यात आपण मीठ टाकायचं आहे आपण मॅरिनेट करताना सुद्धा टाकू शकतो मॅरिनेट करताना जर टाकलं आणि मग आपल्याला वाटलं की मीठ कमी आहे तर आता टाक परत घालायचं आपण आता बरोबर घातलं बरोबर घातलंय ठीक आहे तर मीठ टाकून परत एकदा मिक्स करायचं बर आणि याला झाकून ठेवायला झाकून ठेवायला किती वेळासाठी ह्याच कुकिंग टाइम अर्धा तास आहे मध्ये मध्ये आपल्याला ढवळायला लागेल ते परत परत म्हणजे पॅनला खाली लागू नये करपाय म्हणजे खाली असं करपलेलं असं वाटू नये म्हणून बरोबर वा वा छान ठेवलं आपण आता आपण जरा वाट पाहूयात मध्ये मध्ये तुम्हाला वाटेल गरज तशी आपण त्याला ढवळून घेऊया 
पण तोपर्यंत तुम्ही पटकन लिहून घ्या केरळियन सुका चिकन साठी लागणार साहित्य आणि कृती केरळियन सुका चिकन बनवण्यासाठी लागणार साहित्य बोनलेस चिकन केरला स्टाईल कांद्याची पेस्ट कोथिंबीर ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे कांदा आणि मिरची भरड मीठ टोमॅटो चिरलेली लसूण धने पूड हळद तिखट गरम मसाला कडीपत्ता आणि मिरची कृती एका भांड्यामध्ये बोनलेस चिकन घेऊन त्याला कांद्याची पेस्ट लावून चिकन मॅरिनेट करून घ्याव फ्रायपॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे परतून घ्यावेत त्यामध्ये कांदा आणि मिरची भरड टोमॅटो चिरलेली लसूण हळद धने पूड तिखट गरम मसाला कडीपत्ता आणि मिरची घालून मिश्रण परतून घ्यावं त्यामध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन घालून मिश्रण एकजीव करून घ्यावं वरून तेल पाणी कोथिंबीर आणि मीठ घालून झाकण ठेवून चिकन शिजवून घ्यावं आणि आता आपण पाहणार आहोत केरळियन कोकोनट सरबत आम्हाला खात्री आहे या ब्रेक मध्ये जाऊन तुम्ही पटकन केरळियन कोकोनट आणलेला असेल हो की नाही बरोबर मला या पाणी वाला खूप चांगलं आपल्या बरोबर तेही करतील तेही करतील म्हणून पटापट करायसाठी मोकळे आपण पुढे काय करायचं आता आपण सर्वात आधी हे मलाई मलाई आहे ते आपण हे बोल मध्ये घ्या हे मलाई आपण थोडस ग्राइंड केलेलं आहे बर म्हणजे मिक्सर मध्ये घालून थोडस असं बारीक बारीक करून घेतलाय पेस्ट आणि जास्त पेस्ट पण नाही कारण पिताना नारळाचं स्वाद पण यावं म्हणून थोडस हलका म्हणजे एकदम पेस्ट करायचं ठीक आहे अगदी त्याचं पाणी करू नका जरा ते जाडसर ठेवा असं म्हणायचं ना तुम्हाला हे पूर्ण पेस्ट बर काय आहे याच्यात साखर जितकं पाहिजे आता डायबिटीस ज्यांना आहे त्यांना साखर नाही खायचं असेल तर साखर नाही घातलं तरी चालेल पण जर ज्यांना जास्त गोड आवडते ते साखर घालू शकतो ठीक आहे पुढे काय लागणार आहे आणि याच्यात आता आपण हे आपण आधी पेस्ट करून घेतल्यामुळे सरळ आपण पाणी टाकणार आधी थोडस पाणी टाका आपण हे ब्लेंड करणार आहोत आता बघा बरोबर हा बस पुढे बस नारळाचं पाणी आपण अगदी थोडस घातलंय आता पुढे आता आईस आईस क्यू बर्फ आहे बर्फ टाक बर्फ आपण घातला बर्फ कशासाठी हो बर्फ याच्या करता की म्हणजे उन्हाळ्यात जेव्हा तुम्ही बाहेरून घरी येता तर थंड पाणी पाहिजे तर थंड पाणी न पित जर हे थंड आलं तर भूकही मिळते आणि वा वा छान असा परिपूर्ण विचार करून आपण हे कोकोनट सरबत करतोय तसं काय करायचं पुढे आता ह्याला आपण थोडस ब्लेंडरने ब्लेंड करूया ठीक आहे थोडं पाणी अजून जास्ती घालावं लागेल नाही तर घालू का घाला ना आता हे आपल्याला ब्लेंड करायचं आहे एकदम चांगल्या पद्धतीने की मलाई आणि पाणी साखर एकदम साखर एकत्रित होण्यासाठी आपण परत एकदा ब्लेंड करू घ्या मग किती वेळ ब्लेंड करू आता एक दोन किंवा तीन मिनिटं ब्लेंड करायचं ते बर्फ पण मस्त मिसळलं आहे आणि झाली आपली शरबत आपलं शरबत तयार कोकोनट सरबत तयार तयार झाले फॅन्टास्टिक आपण आता हे लगेच या ग्लास मध्ये छान काढून घेऊया तो हे घ्या रंगीत ग्लास मध्ये घातलं की जरा सरबत प्यायला खूपच काहीतरी वेगळं घेऊन जातो असं मला फील आलेला आहे हे प्रेक्षकांना दाखवायला आणि हे मला प्यायला असं हे केरळियन कोकोनट सरबत तयार झालेलं आहे पटकन तुम्ही लिहून घ्यायच्यासाठी लागणारं साहित्य आणि छोटीशी कृती कोकोनट वेलकम ड्रिंक बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य नारळाचं पाणी नारळाची मलई साखर पुदिन्याची पानं आणि बर्फ कृती मिक्सर मध्ये वाटलेली नारळाची मलई एका भांड्यामध्ये घेऊन त्यामध्ये साखर थोडस नारळाचं पाणी आणि बर्फ घालून मिश्रण ब्लेंडरने एकजीव करून घ्यावं त्यामध्ये पुन्हा थोडस नारळाचं पाणी घालून मिश्रण ब्लेंड करून घ्यावं हे सरबत एका ग्लास मध्ये काढून सर्व करावं अम्मा आज मी तुमच्या घरी आलो एक केरळियन पद्धतीचं सुकर चिकन आणि एक सरबत या दोन रेसिपीज तुम्ही करून दाखवल्या असते आम्ही प्रेक्षकांना नेहमीच वेगळ्या रेसिपीज दाखवतो पण याच्याही पलीकडे जाऊन मला तुमच्याशी गप्पा मारून तुमच्या घरी येऊन तुमचं हे छानसं स्माईल पाहून मला खूप छान वाटलं आणि मला खूप बरं वाटलं खूप छान वाटलं आणि एवढ्या छान रेसिपीज केल्या इतकं छान प्रेक्षकांना आमच्या एंटरटेन केलं तुम्हाला कसं वाटलं मला खूप चांगलं वाटलं म्हणजे नवीन मन आता यापुढे तुम्ही माझ्यासाठी अनोळखी नाहीये बरोबर आणि माझा मुलगा म्हणून मी आता म्हणजे आम्हा म्हणाला तर तू माझा मुलगाच आहे बरोबर तर मग तू म्हणून हाक मारा आता तुम्ही प्रश्नच नाही खूप चांगलं वाटलं आणि माझ्या घरी आला खूप चांगलं वाटलं थँक्यू सो मच नक्की शंभर येत राहील 
आणि तुम्ही एवढ्या छान छान रेसिपीज केल्याबद्दल एवढी छान छान आम्हाला माहिती दिल्याबद्दल की तुम्हाला प्रेमाची भेट असून झी मराठीकडनं थँक्यू अशा छान हसत राहा आणि तुमच्यातली जी एनर्जी आहे तुमच्यातली जी काम करण्याची ऊर्जा आहे ती अशीच कायम ठेवा थँक्यू चला मला पण खूप बरं वाटलं तुम्हाला कसा वाटला आजचा भाग आमच्या गप्पा आमच्या रेसिपीज हे सगळं आम्हाला कळवा आणि शिवाय एखादी रेसिपी चांगली करण्यासाठी तुमच्याकडे एखादी टिप असेल तर तेही आम्हाला कळवा ते सगळ्यासाठी आमचा पत्ता आहे आम्ही सारे खवय्ये झी मराठी पोस्ट बॅग नंबर एक अंधेरी पूर्व मुंबई नव्याण्णव भारत टी व्ही सी झी मराठी ऍट झी नेटवर्क डॉट कॉम अंबानी आपल्यासाठी केलेल्या दोन रेसिपीज आपल्या समोर आहेत आणि सोबत आहे त्यांची फॅमिली त्यांचा मुलगा त्यांचे पती आणि त्यांचे नातेवाईक आता आपण एक काम करूयात सगळे मिळून इथं जमलो आहोत तर एक छानसा फोटो काढूयात चालेल ना सेल्फीचा जमाना आहे पण आपण सेल्फी नको फोटो काढूयात बघा एक दोन तीन स्माईल प्लीज क्या बात या छान शा फोटो नर आता अपने सगे मिलन खाऊ तुम्हें घया निरो फक्त आज का भागा पुरता हो पर भेटा से पूछा भाग तो कहीं छान छान घरी ट्राई करा मस्त खा और मस्त प्या स्वस्थ रहा पहात रहा अभी सारे खबई भेटू पुढ़ा भाग आम्ही सारे खबई आम्ही